В Димитровграде женщина на своем ВАЗ-2102, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила Мазду. В результате иномарка повреждена, а ее хозяйка обращалась за медицинской помощью. Невнимательность водителя «Газели» стала причиной столкновения с автомобилем Mitsubishi Pajero в Чердаклинском районе. Итог. «Газель» в Кювете, водитель госпитализирован. А вот в Корсунском районе на 149-м километре автодороги Саранск-Сурская-Корсун водитель «Жигулей» не справился с управлением. Машина вылетела в Кювет и опрокинулась. В результате этого ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, а две пассажирки госпитализированы. Ульяновская область вышла в лидеры по так называемому воспроизводству лесов и свою лепту внесло Меликесское лесничество, на делянках которого побывали наши коллеги из телекомпании Дим ТВ. Например, на месте высохших берез теперь растут молодые сосенки, требующие постоянного внимания. Механизированный уход культиватором производится. А если где невозможности нету, тогда ручной уход. Меликесские лесники очень рассчитывают на погоду. Ведь для оптимального роста этих саженцев нужны и дожди, и солнце. В этом году мы насадили 30 гектар. Вот. Также мы дополняли. Посадка производилась ранней весной, ну, в апреле примерно. На один участок, на один квартал уходило примерно 8 тысяч саженцев. Пока это еще не лес, а так, ясли. И подобные участки в Меликесском лесничестве занимают площадь до 300 гектаров. Ну а чтобы кроны сосен достали до неба, понадобится практически век. 8 июня российские выпускники сдавали очередной ЕГЭ. По данным Рособранадзора, в экзаменах по обществу знанию участвовало более 400 тысяч человек, из которых 380 тысяч – выпускники 2016 года. Как заявил глава Рособранадзора Сергей Кравцов, нынешние испытания прошли без нарушений и утечек экзаменационных материалов. Результаты ЕГЭ будут объявлены не позднее 22 июня. А вот по итогам первых экзаменов по географии и литературе руководители федеральных комиссий разработчиков ЕГЭ отметили, что уровень подготовки испытуемых демонстрирует положительную динамику. Выпускники этого года показали успешное выполнение заданий, которые проверяют литературоведческую грамотность, умение анализировать художественный текст, давать оценку прочитанному, сообщил руководитель комиссии разработчиков ЕГЭ по литературе Сергей Зинин. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов добавил, что действительно школьники стали лучше учиться.